Всем привет, с вами Ермоленко Игорь. Продолжаем прохождение игры Европа 3 Божественный Ветер. Играем мы за Россию. Год у нас 1468, 1 января, пятница. Смотрим геополитическую ситуацию. На данный момент мы воюем с Золотой Ордой, с Казахской Ордой, с Нагайской Ордой, с Каракой Анлу, с Белуджистаном и Мамелюками. Так, в союзниках у нас Московия, браков династических у нас 4. Валахия, Хорватия, Рагуза и Московия. Так, далее, карта рисков восстаний вполне неплохо. Все национальные провинции чувствуют себя превосходно. Кстати, стабильность у нас минус один. Вот. Ну а, соответственно, южные, юго-восточные, юго-западные территории чувствуют себя немножко похуже, чем центральные регионы России. Прям как прогноз погоды. Так, дальше. Карта религий. Восемь провинций у нас не исповедуют государственной религии. Самара, Булгар, Саратов, Багучар, Тамбов, Калмыкия, Крым и Шерван. Соответственно, да, миссионеры борются с этой проблемой, решают ее активно. Так, торговая карта. Торговая карта. Так, в Новгороде. В Новгороде. Пять наших купцов приносят нам почти 30 монет в казну. В Астрахане 5 купцов приносят нам 17 монеток в казну. В Иднакаре 3 купца наших приносят 6 монеток в казну. Шанс на, успешное, на успешную конкуренцию 51%, поэтому отправляем в Иднакар еще одного купца. Так, правит нашим государством в данный момент Андрей IV Рюрикович. Правит он уже у нас 10 лет. Красавчик. Так, Василий Рюрикович у него в наследниках, возраст 19 лет. Так, великие люди при дворе. Бесчестие у нас 6 звезд. Инвестиции в управление 5 звезд. Шанс на успешное обращение 4 звезды. Так, баланс. Инфляция у нас увеличивается на 0,18% ежегодно. Так, в казне сейчас 600 рублей. Увеличим-ка мы инвестиции в управление до 70, наверное. Вот так вот, вот и оставим. У нас есть свободный магистр. Заказываем картину. Отлично. Так, всего у нас 45 полков, лимит снабжения 73 полка. Боевой дух у нас 4,2, почти 4,3. Усталость от войны 2,10. Так, что-то у нас налог работает. А, мы же с Белуджистаном работаем, точно. Ну, не работаем, воюем. Точняк. Так, ну что. У нас есть колонист, кстати. Так, Мурган 600. Ага, ага, ага. Отправим в Мурган колониста. Так. Скорость ставим на максимум. Так. Дальше. Закажем-ка мы в байбакты лучников. Раз. Два. Три. Давай четыре и пять закажем. Четыре. Здесь пять. Поехали. Кто-то что-то хочет. Так, Караканлу хочет мира, и Казахская Орда хочет тоже мира. Не бывайте этому. Так, мчимся в Аргын. Мы выиграли Тавасаланд. Шикарно. Андрюха, красавчик.
Так, парня. Давайте-ка поделимся. Так. Давай, Константин, в полесье. Сбегай. Так, Валимулы, успешная колонизация, превосходно. Чувствую, в феврале Валимулы станет частью нашего государства. Так оно и было. Да, Алимулы стала частью нашего государства. Так, ну что же, что же, что же. Отправляем сюда миссионера. Да. Торгуют Алимулы у нас солью. 20, да, пока с Джунгари. Скоро станет торговать с Астраханью. Я на это надеюсь. Так, Аргын мы выиграли. Бегут они в Джунгарию. Догоним их в Джунгарии. У нас даже престиж 97%. Так. Так, так, так. Что я хотела сделать? Что у нас тут усталость от войны? Военный налог дает десятку. Ух ты ж. Как коварно. Так, ладно. Рагуза Гамбург. Конахт. Гамбург. Заключим брак. Вероятно. А Конахт. Заключим брак. Тоже возможно. Так, новое открытие кода. Так, Конахт согласился на брак. Гамбург тоже согласился. Красавчики. Так, престиж 99%. Вообще превосходно. Так, давайте, парни, в Сургут мчитесь. Так. 99% престижа. Надо бы его слить немножко. Давай-ка мы его на Трансильванию сольем. Так, расширяем влияние. Так, но ну прежде надо посмотреть. Тихо. Рагуза. Династический брак плюс 3. Навык дипломатии 2. И 16. В Гамбурге то же самое. Угу. Угу. Так, ну что же. Навык дипломатии надо увеличивать. Расширяем влияние, да. Престиж стал 71. Так, ну что же, смотрим, что сейчас мы имеем. Да, навык дипломатии стал 2,28. Был 2,16. Превосходно, на 0,12 пунктиков. Стало больше. Это есть хорошо. Так, здесь мчимся в Полесье. Так, Нагайская Орда хочет выплачивать нам дань. Да. Согласимся с Ордой, с Нагайской. Так. А вы хотите Белый Мир, да? Дели. Это значит, что у меня военный налог уберется. 2.28. Ладно. Согласиться на мир. Отлично. Пускай усталость от войны падает. 
Текущий правитель дает 0,08. Ты, ты смотри, как круто. Так, а где это показано? Усталость от войны. Максимум усталости от войны минус 0,55. Видимо, это оно и есть. Текущий правитель... Ну, нормально. Пускай усталость от войны падает. Так. Есть такое дело. Почти дошли до полесья. Так, патриоты в Аргыне. Это вы прям вовремя восстали. Сейчас вас Данил уничтожит. Потерян повод для войны с мамилюками. Ну, в Аргане мы, соответственно, выиграли. Никто даже не сомневался. Мчимся в Джунгарию. Так, успешная колонизация Мургана. 859 человек наших в Мургане. Отлично. Я бы даже сказал превосходно. И престиж повысился. Уже 74 стал. Красота. Так, 1 мая. Что у нас в Полесье? Так. С кем бы нам еще развить отношения? Запорожская сечь не будем развивать. Зальцбург. Зальцбург, ты где находишься? Хм. Ладно, попробуем с шестой странички. Вот он. Так, это у нас административная республика, да? Ну, попробуем попросить проход войск. Да. Согласились, отношения улучшились. На совсем на немножко. Так, что у нас в Полесье? Так, болезнь наследника. Василий тяжело дышит. Он уже три дня не встает с постели. Боже мой, Лоб покрывают капельки пота. Он может не пережить эту ночь. Так. Казна уменьшится. 50 на 50, да? То либо то. Легитимность на трецах увеличится. Помолимся за его жизнь. Так, Василий умер. Новый наследник трона Юрий. Посмотрим, что здесь за Юрий у нас. И Юрий Рюрикович. Способности к управлению 7. Дипломат 4. Военные способности 8. Ну, по военным способностям как отец. Дипломат похуже, чем отец. Управление получше, чем отец. Так, ну неплохо. Юрик. Неплохо. Конечно, жаль Василя. Но Юрий тоже нормально. Так, в Полесье мы выиграли. Бегут куда, товарищи? В Могилев. Догоним их там. па 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 как вас тут много стало-то. Давайте все сюда. Так. А вы, парни, давайте в Богучар. 
один полк в Уральск. Тихо, 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 лучше. Восстание в Ингерманландии, у патриоты в Байбакты. Вот это новости. Очень неожиданно вот там восстали, конечно, так в Могилеве мы выиграли. Эстерботен и Кола стали нашими национальными провинциями. Так, Владимир, давай-ка сюда. А вы, парни, уходите. Уходим. Так, в Бэбок ты проиграли и проиграли окончательно. Да, погиб полк смелых. Так, у нас появился колонист. Так. Отправим-ка мы его в Армению. Вперед. И у нас есть магистр. А Закажем-ка мы картину. Да. Так, Андрей, давай-ка в Ингерманландию. Пройдись-ка. Объединяемся. Так, что у нас тут? Новое открытие Джунгария. Штурмовать мы пока ее не будем. Будем осаждать. Так, в Байбакты мы выиграли. Превосходно. Идем, идем в Уральск. Так, у нас есть купец. Блин, а. Одного купца нашего выгнали из Иднакара. Так, отправляем туда купца. Это вы куда надымали-то? Казанские националисты в Крым мчатся. Так, изменение легитимности за год. Браков у нас три. Так, что случилось? Снижение качества армии. Наше решение сконцентрироваться на количестве неожиданно привело к снижению числа новобранцев в нашей армии. Престиж уменьшится. Так, качество увеличится. Ну, Давай-ка посмотрим на это дело. Армия... У нас на количество ушло, да? Так. Колонисты будут дешевле. Угу, угу. Ну, давай ответим реформами. А, вот даже куда, фут ты, блин. Сейчас у нас на количество было. А там качество. Ну, в общем, нормально. Давайте тоже в Багучар. Так, что случилось? Советник нанят. Нанят советник. Даже нет, давайте вот в Уральск. Вперед. Так. Зальцбург Мономатапа. Мономатапа. Ты где находишься у нас? Вот. Так, племенная федерация, исповедуют они анимизм. Может, торговое соглашение невероятно. Может, проход войск? Возможно. 
отказались от прохода войск отношения ух ты ж у них еще есть золото как интересно так новое открытие сургут отлично так, в Шарване объединяемся. 9 полков нет командующего. Как так? Командующего нету в крымской армии. Нанимаем генерала. Патриоты в Киеве восстали у нас. Осип Долгоруков. Будешь командовать крымской армией. Так, 7 полков. Тут их сколько? Тоже 7. Так, Костик, давай-ка, наверное, в Киев мчись. А вы, парни, в Крым. Надо еще одного нанимать генерала. Так. У нас дипломатов нету. Теперь есть. Нанимаем генерала. Так, Максим Глинский, вперед. Успешная колонизация в Армении, шикарно. Ну что, мчимся в Киев. Фига себе, 15 тысяч. Угроза в сфере влияния с Польшей. Тут Андрюха почти дошел до Энгерманландии. Давай, давай. Так, появился магистр. Заказываем картину. Так, престиж уже 76. Микаэль Кесалайнен. Кесалайнен проиграл нам. Молодец. Возвращаемся, парни. Нет, нет, не туда. Андрей, давай-ка, наверное, в Киев. Только через Смоленск. На подмогу. Так, в Крыму. Улу Мухаммед Сагдиев. Проигрывает нам. Проиграл. Бежит в Запорожье. Догоняем его там. Так что у нас в Киеве 13 наших 9. Петр Чуперчук. Против нас восстал. Так, в Джунгарии мы выиграли. Кого-то. Вообще пробуем штурмовать. Джунгарию. Отлично. Джунгария наша. Мчимся в Кирей. Потом в Житеру. Кстати, наш купец закрепился в Иденакаре. Восстановил. Так, в Запорожье мы выиграли. Бегут они в Крым. Догоним их там снова. Так, Киев. Так, Саратов стал православным. В Киеве мы выиграли. Чудненько. Значит, Андрей, возвращаясь в Тавасаланд. Так, Саратов у нас стал православным. Появился коридор. Православие. Ну, отлично. Так, объединились в Уральске. Ну что, патриоты русинские мчатся в Подолье. Мчитесь так, у нас есть колонист. У нас есть колонист, отправляем его в Армению. В 
В Крыму мы выиграли. Отлично. Кстати, у нас купец же есть. Отправляем купца в Иденакар. Скоро наступит Новый год. Маленькое неудобство. трам парам пам пам 1 января. В денег в казне 400. Нормально. Престиж немного упал почему-то. Очень странно. Так, Максим, куда бы тебя отправить? Ладно, будь пока в Крыму. Так уж и быть. В Шервани полк построился великолепно, ровно 10 тысяч. Так, Аланец мы выиграли. Восстание в Байбакты и в Уральске. Как вы одновременно прям восстали-то. Еще и в Аланце кто-то был. Так, два дипломата. Уральск. Ени бей Бора Ченуа. Ну, мы его выиграли, соответственно. Так, великолепно. Ну что, парни, давайте-ка в бейбок ты. В таком случае. Киев. Мы снова выиграли в Киеве. Отлично. Так, в Армении у нас армянские националисты восстали, говорят, да? Ну что же, надо их успокоить срочно. Что случилось? Морское дело у нас повышено до пятого уровня. Смотри, как круто. Магистр появился. Так, культурные традиции у нас уже хорошие. Ну, добьем до сотни. Так. И попробуем заказать. Заказать попробуем инвестиции в управление крутого государственного деятеля. Так, в Армении успешная колонизация превосходно. Так, ну что ж. Государственный деятель. Пятый уровень. Ну, у нас уже есть пятый уровень. Зря, зря потратили культурные традиции. Так. Так, так. Оп. Ну что, так, повод для войны с Баварией. Мчимся в Армению. В Байбакты мы выиграли, соответственно. Вообще шикарно. Идем в Уральск. Ух ты, 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 смотри, какие противные. Сейчас мы... Потом мы до вас доберемся, не переживайте. Так. Я хотел посмотреть, что у нас... Вот здесь. Все шикарно. Национальная оборона. Усталость от войны почти нету. М да, снижается и снижается. На 17. В месяц. Так, вот Данил Курбский у нас погиб. Еще бы знать, где он у нас... Максим. Осип. Володя. Вот здесь у нас Данил в битве погиб. Вот это да. В Ниланде восстали. Так, Андрюха, надо успокоить восставших так 
Нанимаем генерала. И ставим за место Даниила. Афанасий Годунов. Вперед, Афоня. Потом пойдешь в Кирей. Вот так. 1 апреля. Так, наш купец в Иднакаре не закрепился, кстати. Отправляем нового. 9 рублей целых стоит. Ой-ой-ой. Так, в Армении мы выиграли. Превосходно. Идем в Карабах. Финны нам войну объявили. Какие молодцы. Московья отказалась от помощи. Военный союз разорван. Так, ладно. Пойдем в него. Так, в Ниланде мы выиграли. Пойдем в Выборг. А вот тебе и Московия нам войну объявила. Вообще шикарно. Идем в холм, парни. Повод для войны с богемией. Так. Один полк оставляем на осаду. Выборга. Так, один полк на осаду не вы. Ну, а остальные полки во главе с Андрюхой помчатся у нас в Ингерманландию. Да мы уже и так воюем с ней. Кстати, у нас появился колонист. Колонист это хорошо. В Мургань. Ух ты ж, скоро Мурган станет нашим, да? Так, Армении отправляем. Есть такое дело. Так, Уральск. 900 в Уральске. Летим в Ингерманландию. Николас Первый Соп против нас восстал. Так, в Кипчакской степи мы выиграли. И в Ингерманландии мы выиграли. Давайте-ка, парни. На Псков. Так, Кипчакская степь. Выиграли там, выиграли. Отлично. Так... Афанасий Годунов. Нормальная служба у тебя. Хоть попутешествуешь немножко. Так, у нас 82% престижа уже. Это радует. А деньги тают на глазах. Так. Что у нас случилось-то? А, точно. Уже 81% престижа. Ты смотри, как, а. Так, парни, а вот здесь бы нам стоит разделиться. Давайте два полка пойдут в холм, а восемь полков пойдут в Новгород. Смотри, московская армия бесстрашная, даже не убегает никуда. Очень странно, очень странно. 
все-таки решила убегать в холм. А что так? Тогда мы в холм направим кого-нибудь. О, передумала что. Беда. Так. Заказываем картину. Есть такое дело. Так, образовался новый полк московский. Отлично, вообще красота. Мы выполнили задание. Богучар стал православный. И мы выполнили так. Престиж увеличился на 2%. Шикарно. В Пскове мы выиграли. Новое задание. Спасти провинцию Новгород. Сейчас. Сейчас мы его спасем. Без кипиша, без паники. Что-то, мне кажется, я, короче, косякнул где-то. А нет. Все нормально. Все по плану. Новый император выбран Франциск Первый. Конфюсты Священной Империи выбрали нового императора. Так, в Выборге мы выиграли. Так... В Новгороде против нас воюет Дмитрий Шестой Воротынский. О как. Новая провинция Мурган. Территория нашего государства увеличилась, расширилась. Новая провинция, надо на это посмотреть. Так, 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 так. Вот она. Давно мы этого ожидали. Да, кстати, исповедует у нас Мурган Шиизм. Поэтому мы туда отправляем миссионера. Да. Так, население у Мургана чуть-чуть меньше 5000. Торгует, производит шерсть. 6,1. Так, торгует сейчас с фарсом. Ну, скорее всего, станет торговать с Астраханью. Сейчас у Астрахани почти 280 оборот. Угу, угу, угу. Алимулы, кстати, переместился на четвертую позицию. Так, ну неплохо. Теперь Мурган у нас стал самой южной провинцией. Так, у нас 4 дипломата. Два из них нам нужны, чтобы заключить мирные договора с Финляндией и Московией. О, боже мой, так, так, Кастилия воюет с Арагоном и Норвегией. Норвегия воюет с Кастилией, Польшей и Бургундией. Боже мой. Фига себе. Так. Так, что мы здесь можем сделать? Коннах, Запас, Зальцбург, Альжир, Сиена. Сиена меня интересует и Албания. Так, Албания. Албания, вот она у нас... Герцогство. Подчиненная держава, ладно. Где находится у нас Сиена? Архиепископство, ну что такое, не везет. Так, ладно. Попросим проход войск. Согласились нас пропускать. Наши отношения стали минус 40. Были минус 50. Так. Мономатапа. Вот. Баден и Аутсбург. Сейчас найдем и Баден. Баден. Тоже епископство. Ну что 
такой, ладно. Просим проход войск, да. Отлично, согласились. И, соответственно, Аутсбург. Опа. Королевство. Наше отношение минус 58. Заключаем брак. Вероятно. Вообще шикарно. Отношения сходу на 25 пунктиков увеличились. Превосходно. Так, так, так. Ну что у нас творится в Новгороде? Дмитрий Пятый Воротынский не сдается. Так, в Армении успешная колонизация. Так, 655 человек наших там уже. Отлично. Кстати, ух ты, 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 ты. Престиж прям зашкаливает. 91 уже, окей. В Ингерманландию мчаться вперед. В Ингерманландию. Так, мы спасли Новгород. Усталость от войны уменьшается на 0.25. Создать достойный флот. Опять этот флот. Сколько ж можно. Так, усталость от войны же у нас уменьшалась, да? Но она, в принципе, у нас и не сильно большая. Так, тихо, 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 тихо. Не вам, мы выиграли. Куда бегут, бегут в Выборг. Ну, бегите в Выборг. Так, что у нас на вас? Ух ты, 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 какие противные, смотри, а. Откуда у вас тут нарисовалось столько? Так, скоро Уральск станет нашим. Так, мчимся в Аргын. Эти мчатся в Надым. Так, как же хитро сделать-то, а? Давайте в Аргын, потом в Надым. Неправильно. Вот так. Так, казахская рода осталась на месте. Так, выборг мы выиграли. Угу, превосходно. Идем в Ингерманландию. Сентябрь у нас появился. Купец. Ну что-то я смотрю, как-то в Иднокар посыл... Ну, блин. Ладно, отправляем еще раз. Как-то они там не закрепляются вообще. Мы, кстати, выиграли в Ингерманландии. Ну и куда мы отправим вас? Псков. Ну, Псков так, Псков. Так... Девятьсот сорок человек наших в Уральске. Мчимся в Уфу. Саид Ахмат второй Чингизит. Ух, как тут много, как вы быстро так наплодились-то, а? В Уфе мы выиграли окончательно, отлично. И идем в Башкирию. Так, в Уральске уже 950. Осталось буквально 5 месяцев. И Уральск станет нашим. Где колонисты-то? Кстати, в Армении что у нас? Тихо, 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 маленькое неудобство. Так, Армения. 665 человек наших в Армении.
Так. О. Пробуем брать штурмом холм. И, видимо, мы его возьмем штурмом. Отлично. Парни, давайте-ка в Псков. Так, так, так. Восстание в Армении. Шикарно. Восстание у нас в Калмыкии. И восстание в Булгарии. Так, парни. Давайте в Калмыкию. А потом, по ходу дела, в Булгар. Так. Осип. Давай-ка в Армению. У нас, кстати, появился колонист. Кто здесь? Богимия хочет проход в войск. Да ну. Что, в натуре, что ли? Наши отношения минус 200. И ты, типа, хочешь, чтобы я тебе предоставил проход в войск, да? Ну, ты же понимаешь, что это несерьезно. Логично? Логично. Ищи где-нибудь в другом месте проход в войск. Так. Ладно, мчимся в Армению. Легитимность сотня. Вот это да. А, так, мы проиграли Джунгарию. Вот это новости. Казахская орда самоотверженно стоит и защищает Аргын. Так, Булгар стал православным. Из-за того, что здесь фанатики сунизма. Я так и думал. Но это неплохо, неплохо. Так, ну что могу сказать? В Башкирии сибирская армия разберется с патриотами уральскими. А мы, наверное, пойдем в Булгар. Так что вы, парни, чисто в Калмыкию идите и все. Так, здесь мчимся в Армению. Здесь мы дошли уже до... Угу. Ладно, ждем. Нового месяца. В Аргане мы выиграли, они бегут в надым. Надо догнать и уничтожить. Заколебали они меня уже. Так, Армения. Давид Хачикян. В Бранденбурге что случилось? Рейстарх, созванный в городе Ной Рупин, принял предложение по реформе имперской системы управления, выдвинутое самим императором. Да круто! У нас престиж 99 процентов обалдеть так 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 престиж у нас 99 процентов отлично теперь смотрим навык дипломатии у нас сейчас 228 запомнили эту цифру так расшириться нам надо Расширить влияние, точнее. И на кого же мы его расширим? Так. Шведы, походу... А, шведы уже в нашей сфере влияния. Так. Украина. Украина. Крайно.
Дания. Это кто такие? Богемия. На богемию, что ли, расширить да? Они слишком сильны по сравнению с нами. Я так и думал. Блин, на кого же расширить-то, а? На Украину. Да, давай. 30% на Украину, да. Так, соответственно... Опа, навык дипломатии 2 из 40 стал. 2 и 4. Был 2, 28 на 12 пунктиков. Отлично. Ну, просто великолепно. Я бы даже так сказал. Так, здесь. Тихо, тихо, парни. Объединяемся. Штурмуем Псков. Чувствую, мы его возьмем без проблем. Так, ну, в Армении мы выиграли. Ну и шикарно. Вообще конфетка. Идем в Карабах. Есть. Псков наш. Ну что ж, самое время замириться с Московией. Бесчестие. Ай-яй-яй-яй. Шесть бесчестия. Нет, будем требовать дань. Что могу сказать? Наверное, будем избавляться от претензий, да? Да, конечно. Это претензии на всю нашу страну. Значок Московии. О, еще и на полоску у них была претензия. А почему на Владимир нету претензий? Очень странно. Так, новые государства. Новгород мы можем образовать. Ну, а что мы за это получим? 3% престижа. Тут что? Тут ничего интересного. Так, деньги есть у тебя, нет? Ух ты ж ты, смотри, у них даже это... 100 рубликов мы с них поимеем. Ого! Ну что ж, неплохо. 100 рублей от всех претензий. 9-10% престижа. Мне нравится такой расклад. Отправить. Превосходно. Отличненько. Так, замерились с Московией. Ну, казна увеличилась. Тоже неплохо. Так, Андрюха. Андрюха. А давай-ка в него. Мчись. Кто-то что-то. Московия. Мы с тобой замерились только что, да. Казахская орда. Ни о чем. Так, догоняем армию Казахской орды. В надыме. Так, у нас есть магистр. И у нас есть колонист. Так, ну, соответственно, колониста мы отправляем в Армению. Да. Так, магистра мы заказываем картинку. 
Угу. Превосходно. Так. Один дипломат у нас есть. Мы его прибережем для Финляндии. Кстати, у нас в Ингерманландии четвертый наш купец закрепился. И приносит 8 монет. Молодец. Хвалю. Так, тут что у нас? Мчимся в Булгар. А здесь мчимся в него. А лимулы стали православными. Вообще красавчики. Кто бы мог подумать, а, что так быстро а лимулы станут православными. Не, ну, я просто поражен. Честно, честно, поражен. Что могу сказать? Православие уверенными темпами шагает на восток. М да. Неплохо. Вполне неплохо. Так. Ну что ж. Мочимся в него. Практически дошли. Ага, так мы еще до Калмыкии дошли, оказывается. Вон он. Кебек Боре. Боке Тимур. Угу. Так, наступил Новый год. 1470. Идет сохранение. Так, мы выиграли в Калмыкии. Превосходно. Уничтожили полностью. Так, Владимир Адоевский на полпути к Булгару. Так, что еще? Дошли до Невы. В Неве уже пробита брешь, кстати. Прям легко можно взять ее штурмом. Но это все будет в следующей части. Да. Эта часть подходит к концу. Будем подводить итоги. Кстати, у нас сейчас, смотрите, какие ровные цифры. Бесчестие ровно полтинник. Опа! Легитимность ровно сотня. Отлично. Так, ну что же, смотрим геополитическую ситуацию. Что можно сказать? В этой части наше государство расширилось на юг и на восток. Да, мы, точнее, под наше просвещенное правление перешла провинция Лимулы. Да, и вот совсем недавно стала православной. И сейчас население начало расти, да, плюс 5%. Превосходно. Вот, и, соответственно, Мурган стал тоже, точнее, тоже решил перейти под наше просвещенное правление. Вот. Как бы так, ну, здесь прирост населения пока по нулям, да, из-за шиизма. Еще и иностранный национальный центр. Так. Далее. Далее, далее. Дипломатическая карта. У нас идет война. Продолжается война с Золотой Ордой. С Казахской Ордой. С остатками Каракаунлу. Одна провинция осталась, да. Армения. Вот. И война у нас идет с Финляндией. Так, далее. Союзников у нас нету. Браков династических у нас 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И где-то есть седьмой брак. Вот правда, где он? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все верно. Конахт, Габ. Гамбург, Аутсбург, Хорватия, Рагуза, Валахия и Московия. Так, есть такое дело. Дальше карта риска восстаний. Ну, здесь все шикарно. Модификатор 
национальная оборона действует. Так что большая часть страны чувствует себя превосходно. Усталость от войны у нас 0.32. Кстати, у нас ограничение внутренней политики а? на троечку. Дальше, карта религии. Ну, тут вообще все шикарно. Так, 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 так. Шесть провинций в нашем государстве не исповедуют государственной религии. Самара, Тамбов, Калмыкия, Крым, четвертый, Ширван и Мурган. Да, шесть провинций. Миссионеры борются с этой проблемой. Как бы скоро они станут тоже у нас православными. Православие распространяется на восток. Так, торговая карта. Торговая карта. В Новгороде 5 купцов приносят почти 28 монет. Снизилась торговля наша немного. В Астрахане... Вот здесь повысилась, да. Здесь в Астрахане 5 купцов приносят 19 монет. В начале части приносили 17 монет. Торговый оборот увеличился. Вот, кстати, Мурган у нас приносит 5 и 9 монет. Торгуют, точнее. Так, и далее. Иднакар. 4 купца приносят 8 монет. Угу. Итого. Торговля нам... От торговли мы имеем 4,6 рублей, да? Все равно это меньше, чем золотодобыча. Надо развивать торговлю. Надо. Займемся этим, займемся. Так. Что, что я еще хотел показать-то? А, карта зон влияния. Ну, здесь все, все красиво. Правда, вот еще расширяться на что? Только на Московию, если и на Запорожскую сечь. Если вдруг захочется расширить влияние. Ну ладно, там разберемся. Так, ну что. Запомнили Россию в 1470 году. Оставляйте свои комментарии, жду ваших пожеланий, предложений, замечаний. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан дабы не пропустить свежие выпуски Европы 3. Все, всем пока, всем спасибо за внимание, всем удачи, аривидерчи.